Oggi andremo un po' a mettere a confronto rank X e top N. Ci serviranno queste funzioni per andare a creare delle misure che ci permettano di filtrare la top N, ovvero top 3, top 5, top 10. Quindi cosa succede quando noi ad esempio estraiamo un nostro visual e andiamo a prendere una dimensione, ad esempio la VP, e la mettiamo all'interno delle eh, righe, abbiamo l'esplosione di dati. Poi quando andiamo ad inserire la nostra eh, misura abbiamo il risultato per tutte le dimensioni eh, dove la misura è valorizzata. Se facciamo un ordinamento decrescente vediamo appunto che è eh, popolata ovunque. Io voglio che questo eh, visual venga filtrato con le top n, quindi voglio che prenda ad esempio solo i primi eh, tre eh, valori più alti. Vedete che inserendo la misura top n lui va ad eseguire il filtro in automatico, che è quello che vedete anche qui. Allora, iniziamo con il rank X. Vedete che già qui c'è un piccolo problema perché abbiamo le top 3 sulle prime tre eh, righe che è effettivamente corretto, però abbiamo un errore sul totale. Partiamo da qui e vediamo un attimino come funziona questa eh, funzione. Io qui che cosa vado a fare? Vado a fare semplicemente una uh, variabile, quindi nomino la mia uh, misura con top underscore rank X, poi definisco una variabile e ci metto un underscore rank, quindi questa variabile verrà valorizzata con il contenuto di quello che abbiamo qui sulla destra e si chiamerà appunto underscore rank. Qui vado a fare la funzione rank x, che cosa mi chiede come parametri la funzione eh, rank x? E mi dice passami la tabella e poi un'espressione e poi altre cose. Per oggi noi ci fermiamo semplicemente a passare il contenuto della tabella che in questo campo, in questo caso gli passo la department vp e ci metto un all. Perché ci metto all? Perché se non ci mettessi all, quando vado ad eseguire questa espressione in questa cella qui, e poi in questa cella, e poi in questa cella, se non ci fosse l'all, lui vedrebbe solamente l'informazione linda lì, perché valuterebbe solo questo in questo contesto, perché eh, l'informazione di riga verrebbe passata in automatico, dato che stiamo eseguendo una funzione con la x, quindi itera record per record. Mettendo all department vp, quando io mi trovo in questa cella, lui valuterà tutte le informazioni di vp e quindi riuscirà poi a fare correttamente la, eh, il rank in modo corretto, perché poi gli dico passami l'espressione, dico ok, valuta la mia misura le1, che è semplicemente una somma. Andiamo a vedere che cosa succede con questa cosa, prima di andare a vedere come funziona il calculate, andiamo sulle query DAX, andiamo sulla rank x, vedete che qui io che cosa ho fatto? Ho semplicemente preso la rank X che avete visto poco fa, che è quello che eh, va a creare appunto questo rank, vedete che ho l'informazione eh, dalla tabella eh, department colonna VP e ce l'ho tutte in serie qui. Qui ho eh, l'LE1 che è in ordine eh, decrescente e poi ho il rank 1, 2, 3, 4, 5 e così via fino in fondo. Infatti poi nel calculate che cosa faccio? Semplicemente vado a fare un calculate return, calculate, mi dai il... Eh, valore di LE1, però mi fai un filtro, mi fa un filtro sulla department, che è l'oggetto che sto uh, estraendo in questo visual, quindi prendo la department e mi filtri tutto dove rank, ok, questo risultato qua, è minore o uguale a 3. Così facendo io filtrerò appunto la tabella uh, um, department con i valori Linda, Nora e Sam, perché sono appunto rank minore di 3. Lo vediamo proprio qua, tutti gli altri verranno scartati. Quindi questo è il sistemino per farla con il rank. Se andiamo a vedere la query DAX, io qui per fare questo test e vedere che cosa sto facendo, che cosa ho fatto, ho semplicemente creato la misura che è questa qua. L'ho messa all'interno di un select columns perché io vado a creare il rank e la misura è questa, però devo arricchirla di contenuti se voglio avere un output come eh, tabella e vedere se sto facendo giusto. Quindi semplicemente sono partito con una... Um, ho fatto praticamente un select columns dalla tabella department, mi estraggo solo il campo VP, vedete che qui c'è solo questo campo, se togliessi questo praticamente andrei a... Se togliessi il select column mi prenderei tutti i campi che sono dentro la department, ma a me interessava vedere solo il contenuto della VP, perché poi l'altro campo che è all'interno della uh, department mi esploderebbe eh, più valori della VP, quindi non era questo il mio uh, intento. Difatti qui ho messo un distinct, se vado a togliere ad esempio questo distinct, è giusto perché così capite i dati, vedete che eh, l'inda lì viene ripetuto tante volte e non è quello che voglio ottenere, quindi ho aggiunto anche un distinct alla mia select column, così da qua mi uscirà una tabella distinta della column colonna vp sulla tabella department perfetto fatta sta cosa ho fatto semplicemente aggiungi una colonna che cosa quindi parti dalla tabella perché quando apro add columns gli dico eh, come parametro la tabella da cui partire quindi la mia tabella è la colonna vp 
in modo uh, calcolato in modo distinto, ok? E è questo qui che abbiamo appena visto. Poi faccio una virgola e creo la mia misura, che è quella che abbiamo visto fuori. Quindi vado a creare, definire il nome della mia misura, che si chiama chiocciola rank x. Difatti vedete che sotto c'è la chiocciola, la definisco così. Faccio una virgola e qui definisco appunto la mia misura, che è rank x o il department l1. E vedete che va a calcolare proprio quello che serve a noi. Se poi andiamo sotto io faccio un'altra virgola e mi riporto anche la quantità di l1 perché voglio vedere se effettivamente il rank sta calcolando nel modo corretto, quindi dal ehm, L1 eh, maggiore verso il eh, minore. Quindi mi prendo anche qua, definisco il nome, chiocciola L1, virgola, e mi riporto semplicemente la misura che mi interessa. Poi per non farmi mancare niente, chiudo la, la tonda dell'add column e faccio un order by su L1, chiocciola L1, che è questo qui, ok, che sono andato a riportarmi. Lì dico, ordina in modo decrescente, così la tabellina verrà... Eh, elencata, riportata in questo modo uh, decrescente e vedo che effettivamente il rank funziona quindi eh, la parte di query DAX è veramente utile per capire se stiamo lavorando nel modo corretto e fare dei controlli eh, veloci andiamo a vedere il secondo perché qui abbiamo detto che c'è un problema con il totale perché a livello di riga me lo calcola correttamente però quando arrivo al livello del totale lui mi calcola il totale eh, su tutto non riesce a non sentendo il contesto che c'è eh, sulla sinistra della colonna VP sul totale non c'è, quindi qui si sballa. Quindi che cosa potremmo fare? Potremmo fare una cosa un po' diversa, andiamo su questo. Qui prendo questa seconda misura, semplicemente faccio un rank o il department VP L1, che è esattamente la stessa cosa che stavo facendo di qua. Ok, è la stessa cosa che ho fatto qua, solo che qui che cosa ho fatto? Poi ho fatto il calcolo e gli ho detto rank minore uguale a 3. Qui invece eh, come fa a funzionare? Perché mi filtra i primi eh, 3 nomi della VP e non me li fa vedere tutti semplicemente perché ho preso la top rank eh, eh, F e l'ho messa all'interno dei filtri qui sulla destra vedete che di fatti sul riquadro dei filtri se clicco qua trovate la rank se apro questo rank semplicemente gli dico è minore o uguale a 3 quindi vado a esporre la mia misura all'interno del visual e poi semplicemente dal eh, risultato che cosa metto sul mio visual metto la L e 1 non vado ovviamente a mettere la rank invece nell'altro ho messo la rank X ok qui metto proprio la misura L e 1 quindi mi riporti tutti i valori di L e 1 però mi fai il filtro su questo visual dove la misura top rank F perché questa top rank F calcola solo il rank quindi mi restituirà questo valore qua ok è minore di eh, 3 ok perché lui qua andrà se io la vado a tirare giù ad esempio vediamo vedete che mette 1 2 3 e così via quindi lui la calcola riga per riga e mi dà il eh, risultato se la vado appunto a togliere e la metto come filtro ottengo il risultato corretto utilizzando il rank X fantastico abbiamo ottenuto un risultato eh, corretto in, tutti, in tutte le sue parti, sia a livello di riga che a livello di totale. Ora vediamo un'alternativa, facciamolo con la top n, che è un'altra funzione di eh, DAX. Quindi andiamo a vedere la misura, che cosa vado a fare qua? Vado a fare una cosa simile a quella che ho fatto con rank x, ma in modo diverso. Io vado a definire una tabella, quindi la definisco con una variabile, underscore tb, poi gli dico, perfetto, funzione top n, che parametri vuole la top n, gli devo dare i numeri e i valori che voglio andare a restituire, quindi 3 in questo caso perché voglio i primi tre record, poi cosa vado a fare? Vado a prendermi il campo perché lui mi dice perfetto adesso mi dai la tabella sul quale operare, quindi io qua vado semplicemente a dargli il campo vp perché voglio lavorare su quel campo, vi ricordo prima quando abbiamo visto il set di dati la tabella vp ha due campi, quindi se vado a tirarmi su anche l'altro mi esplode i valori del campo vp quindi non sarebbe più distinto, comunque vado a prendermi il campo vp che è quello che interessa a me. Del campo VP che cosa faccio? Gli dico all, perché gli metto questo all? Gli metto questo all perché quando sono a livello di riga lui vedrebbe solo l'inda lì e quindi sarebbe sempre 1, 1, 1, non riuscirebbe mai a farmi la top 3, mi fa sempre 1, 1, 1 e non funzionerebbe. Invece, invece se mette all, quando sono qui lui mi calcola il valore di L1 su tutti i valori di VP e poi riesce poi a filtrarmi nel modo corretto perché mi fa solo la top 3. Dopodiché che cosa faccio? Mi dice passami l'espressione. Passami l'espressione e gli dico perfetto, calcolalo sulla L e 1, quindi lui va a fare una cosa similare a quella del uh, rank, gli dico ordine in, mod in modalità decrescente perché potrei fare anche ask, però in questo caso andrebbe a riportarmi appunto i primi eh, tre più eh, piccoli, ok? Potete ordinarlo come meglio eh, credete, torniamo sul desk che è più corretto. Quindi qua lui mi fa la top, però crea una tabellina perché andiamo a vedere che cosa succede poi se vado a creare la query. Vedete anche qui, no? Io ho creato la top, ho scritto la misura che abbiamo visto poco fa, 
e faccio semplicemente un add columns, gli dico add columns, mi crei la top 3 della VP, perché qui che cosa succede? Mi creo la, appunto, la top 3 dei valori della VP. Ok, non mi sto tirando giù anche la misura L1, perché vedete che qui l'aggiungo dopo, mi prendo LE1, la nomino con chiocciola L1, mi prendo la LE1 e faccio order by L1 desk. Ok, questa è una tabellina che mi dà come risultato, da questa top n esce semplicemente questa colonna VP filtrata per i primi tre valori. Quindi capita questa cosa, fatta la top n, da qui creo proprio appunto la mia tabella. Che cosa devo semplicemente fare per farla filtrare nel modo corretto? Mi faccio un calculate, poi... L'espressione del calcolo sarà la LE1, quindi non devo fare nessun calcolo perché la misura è già pronta. E poi faccio semplicemente un natural inner join tra la tabella che ho creato qua su in modo eh, variabile e la tabella della department. Su questa variabile avrò sempre come risultato questi tre valori. Quindi quando io andrò a fare l'inner join, che per concezione l'inner join come funziona, eh, prendi tutti i valori che esistono nella tabella A, dove la chiave corrisponde con la tabella B. Quindi se nella tabella A, che è la nostra variabile TB, ho tre valori, la tabella department verrà filtrata sempre con quei tre valori. Quindi facendo appunto l'inner join, riesco poi ad avere i valori di solo le prime tre, eh, i primi tre valori della colonna eh, VP. E il totale in questo caso sarà sempre calcolato nel modo corretto. In questa casistica non ho utilizzato nessun filtro a livello di eh, visual, quindi qui non è applicato niente, però fa tutto proprio la eh, misura. Bene, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro rendimento lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete sostenermi e accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che sta sotto il video. È un supporto veramente molto eh, utile e prezioso da parte mia, da parte vostra, <ride> meglio, perché mi permette di eh, mantenere il canale e portare sempre contenuti nuovi eh, ogni settimana. Se invece vorrete supportarmi in modo differente, in descrizione premete su altro, così vedete la descrizione del video, ci sono due eh, link interessanti. Uno vi porta al sito di CyberGhost, che è la stessa VPN che utilizzo io quando voglio eh, navigare in modalità sicura, e l'altro eh, vi porta a un sito dove potete acquistare delle licenze software, ad esempio Windows, Office, Antivirus e così via. Le licenze sono sicure, ho acquistato anch'io, e la cosa bella di quel sito è che vi eh, fa creare un account e poi le licenze sono tutte contenute nel vostro account, quindi non avete nemmeno timore di andare a perdere la licenza nel eh, tempo. Bene, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!